Dobra. Halo. Dobra, nie ma na razie tego pytania jednak, więc poproszę Tomek. Dzień dobry, Roberto. Dzień dobry. Roberto, jak długo naradzałeś się ze sztabem, żeby przyjąć walkę z Michałem Materlą w wyższej kategorii wagowej? Czy to wynika częściowo z tego, że trudno jest Ci robić wagę półśrednią? Czy po prostu jest to taka, taki epizod i wyprawa do wyższej kategorii wagowej, żeby zmierzyć się z solidnym zawodnikiem KSU? Okay, so just to everyone. Uh, first uh, thing I was uh, to, uh, supposed to fight with uh, Andre Grzebek in uh, 117, so 77 kilograms. So I was ready for for this guy, and uh, because he called me out, and then uh, he pull out the fight, and then I say to man my manager, "What now? What we gonna do now?" And he said to me. Yeah, you you decide because you you fight alone, you know. And then I say, okay, I want to try middleweight. So I walking around like 90 kilo, 89. So I want to try test how I feel in the middleweight division. And then I say to I say to my manager, I, I want to move on the uh, one uh, one uh, weight up. So we will see how I handled with it. And uh, the KSW have the best guys in, in middleweight division in the in this uh, category. You know, is the best guys. And then uh, I see a big concurrence, so I took the fight with Mitchell and uh, yeah, ready to go Saturday. Na początku było tak, że Roberto miał walczyć z Andrzejem Grzebykiem, ale on wycofał się z walki. No więc Roberto zastanawiał się co dalej. Dostał zapytał tenerów, co robimy w takim razie i oni odpowiedzieli, że no słuchaj, to ty walczysz, to ty zadecyduj, co chcesz zrobić. Roberto wtedy stwierdził, że chciałby spróbować swoich sił w kategorii średniej. Na co dzień waży około 89-90 kg, więc no chciał zobaczyć, jak się będzie czuł w tej dywizji do 83,9. No i poza tym w kategorii średniej jest bardzo dużo świetnych zawodników i według Roberto najlepsi fajterzy, jeśli chodzi o KSW, więc chciał się sprawdzić. No i Michał jest doskonałym zawodnikiem, żeby to zrobić, więc bardzo się cieszy, że może do tego dojść. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sobotę. Widzieliśmy Cię wczoraj z flagą polską w mediach społecznościowych. Wczoraj był wielki dzień dla Polski. Co to dla Ciebie znaczyło wyjście z flagą, pokazanie, że jesteś gdzieś tutaj sercem z Polakami? Yeah, I respect a lot of uh, Polish guys, and they they respect me. They I'm welcome here, and then I feel really, really great. And uh, with the big here, we are you know Slavic brothers. We are same Croatian, Poland. That's everything same. So uh, in Poland, uh, in, po in Poland, I have more. Uh, I how to say? I have more support than than in my country. You know, so. Uh, Poland means to me everything, you know, I, I fight here, it's my business, and I have really good friends, and uh, I, I, I'm so happy that uh, that I have so m much support and respect, and that means a lot. This is, uh, this is like, uh, this pushed me forward to train more, and now fight with Michal Materla, it's... Uh, great opportunity to fight with this guy because he's a big name big legend in the in the Poland so everybody respect him and then I'm just lucky guy Tak dla Roberto to jest bardzo ważna część jego życia jeśli chodzi o Polskę ponieważ no w tym kraju walczy tutaj sprawuje swoje biznesy i przede wszystkim on się tutaj świetnie czuje bo ma bardzo duży szacunek do Polski i też czuje olbrzymi szacunek od Polaków dla niego powiedział nawet że jest lepiej tutaj odbierany i jest jeszcze bardziej popularny i bardziej go traktuje się z szacunkiem niż we własnym kraju czyli w Chorwacji dlatego Polska jest dla niego no bardzo ważna w jego sercu i uwielbia tutaj być, uwielbia tu przebywać i 
bardzo się cieszy, że, że może być tutaj, gdzie jest teraz i że te, będzie mógł walczyć z Michałem Materlą w najbliższą sobotę. Filip. Zanim pojawił się Andrzej Grzebek oraz Mariusz Zaramski jako pretendenci do, do pasa, wymieniano najczęściej trzy postacie, czyli Michalski, Kaszubowski i Pietrzak. Jeśli miałbyś wybrać, to czy wybrałbyś walkę z Michalskim ze względu na to, że jeszcze się z nim nie mierzyłeś i czy uważa, i który według ciebie z nich jest najgroźniejszy? To był trzeci. Yeah, it's hard question. No, it's uh, Michalski lose from Kaszubowski. I want Kaszubowski, so this fight make no sense for me. Now he's on two, two on the row. He he won two fights, I think. Uh, he lose from David Zavada. Uh, only what I see in 77, it's double champion fan, uh, Grzebek. Other guys I beat, I Pietrzak, I beat him three rounds, clear. Uh, Kaszubowski, I beat him. Uh, Michalski, It's no make no sense. Maybe he need three three wins. Then I have some interest because the fight need push me forward like this one with Matella. You know, it's uh, this this is yeah. It's uh, only what I see. Only Grzebek in, in 77. We'll see how he fight with uh, Zaranski Saturday. Roberto powiedział na początku, że to jest trudne pytanie, no bo z dwoma z tych trzech zawodników wygrał, tak naprawdę nie mierzył się tylko z Michalskim, ale z drugiej strony Michalski, mimo że teraz ma dwie wygrane z rzędu, to wcześniej wygrał z Kaszubowskim, z którym bez problemu wygrał Roberto, więc ma takie mieszane uczu uczucia i uważa, że jedynym zawodnikiem, który go interesuje 7-7 w tym momencie jest podwójny były mistrz organizacji FEN, czyli Andrzej Grzebek i że on jest tak naprawdę jedynym takim ciekawym dla niego nazwiskiem na ten moment ze względu właśnie na te wszystkie fakty, które przytoczył. No ale zobaczymy jak sobie poradzi w sobotę i jak to będzie wyglądało teraz. Jeden z, z fanów poprosił mnie, żebym zapytał się Ciebie, czy kiedykolwiek jeszcze wyjdziesz do, do utworu Jagi pod tytułem Love Song i, i skąd się u Ciebie wziął w ogóle ten utwór? I have now my my uh, my song. It's uh, from Thompson Geni Geni Kameni, but uh, I I I fight in uh, before I fought in uh, Cage Warriors and I put the song. The song it's good uh, because I listen uh, one uh, one motivation about uh, kickboxers about uh, Ramon Decker and they put this song, you know. And then every day when I go went to training, I listen this song and then I say I put this song in, in next fight, you know. And then uh, I beat the guy in Cage Warriors and then maybe you know, but for now just uh, Thompson, you know, because. Uh, Roberto użył tej piosenki, ponieważ oglądał przed walką swoją na Cage Warriors, oglądał film o kickboxerach i tam była użyta właśnie ta piosenka o Dekerze, to był film i tam była użyta ta piosenka, więc ona bardzo dla niego dobrze działała motywująco, no i poszedł na Cage Warriors i wygrał ten swój pojedynek, dlatego gdzieś tam ona mu się działa w głowie i dobrze na niego działała, no ale w tym momencie ma piosenkę Thompsona Geni Geni Kameni i będzie się trzymał tego artysty. Ok, teraz poprosimy Huberta. Roberto, dużo ludzi mówi, że w kategorii średniej może stracić swoje największe atuty, jakim jest bez wątpienia twoja fizyczność i siła ciosów w kategorii półśredniej. E, powiedz nam, jak to wygląda na sparingach, e, kiedy sparujesz z zawodnikami kategorii średniej? E, nie odczuwasz braku właśnie tej fizyczności i że twoja siła ciosu jest troszkę mniejsza i, i się mniejsze spustoszenie na twoich sparing partnerach? Uh, really, I don't know. I don't know this. 
I, I know after Saturday and then um, I can say something about this, you know, but uh, main main sparring partner, uh, it's my uh, always uh, middleweight guys like Abus Magomedov, Gleison Tibau is also big. You know, many guys from uh, kickbox uh, from Holland, uh, it's guys like 95 kilograms. So all the time I'm in preparation with the biggest, biggest guy, bigger. Also, Drikus was 84. Drikus was also big. Piechak was also big. So I can say maybe Saturday... After Saturday, I can say uh, the middleweight guys is strong, you know. I spar also with uh, with many guys in Canada. Also, Andre Sanchez, he's uh, like 100 kilo and he he go to, to 84. I I show good, you know, but uh, fight is other thing. We will see, but I feel great, you know. It's no not a lot weight cut for me. About power, I don't know. But I fight before, you know, middleweight guys. So we'll see how I handled it. W sobotę Roberto mówi, że się okaże, czy jest słabszy od zawodników w kategorii średniej w walce, ale no przywołał takie przykłady, że trenuje bardzo dużo z zawodnikami z wyższej kategorii. Jego główni sparing partnerzy, czyli Abus Magomedow e, i inni zawodnicy, z którymi trenuje w UFD Gym, przede wszystkim są z kategorii średniej. Też Gleison Tibau nie jest małym zawodnikiem. E, tak samo Drico z Duplessis jest zawodnikiem kategorii średniej i walczył z nim Roberto i nie czuł żadnej różnicy. Michał Pietrzak też nie jest małym rywalem, więc tak naprawdę do tego jeszcze sporo zawodników, z którymi się mierzy z, z Holandii, kickboxerów, z którymi Roberto sparuje, są ważą po 95 kg nawet, więc tak naprawdę w całych przygotowaniach zawsze Roberto robi z większymi zawodnikami i z nimi trenuje do walki, więc raczej nie, nie, nie widzi te, tego problemu, aczkolwiek no, będzie to wiadomo dopiero w środę po walce. Roberto, w historii KSW mieliśmy tylko jednego podwójnego mistrza, a mianowicie Mateusza Gamrota, którego już nie ma w KSW. E, czy ty po ewentualnym zwycięstwie nad Michałem Materlą e, chciałbyś e, spróbować swoich sił w walce o pas i stać się drugim podwójnym mistrzem Federacji KSW? Many questions is about what is future, you know. But I don't know how I finish with Matella. It's it's Matella is no easy work because he is a big head. It's Vojovnik, you know. He is always go forward for uh, for finish the guys, and he is is fighter. But uh, double champion sounds good. Why not? But first, Matella, I need focus on and talk only Mattel. I don't want make big dreams, big plans and then crash it. No, just now focus on Mattel. Pojawia się dużo przy, pytań o tę przyszłość, ale no Roberto chce się skupić tylko na Michale Materli, bo on jest y, bardzo trudnym wyzwaniem, jest bardzo y, dobrym zawodnikiem, ma szeroki wachlarz umiejętności, a przede wszystkim jest wojownikiem, idzie zawsze do przodu, podejmuje zawsze walkę i ma olbrzymie serce do, y, do tego sportu, ale oczywiście Podwójny mistrz brzmi bardzo fajnie i czemu nie? W przyszłości chętnie Roberto mógłby zostać takim. Czas na Kevina. Witam serdecznie, cześć Roberto. Moje pierwsze pytanie do Ciebie jest o Twoje przygotowania, jak przebiegały zapewne w UFD Gym, ale z kim miałeś okazję sparować do tego pojedynku z Materlą? Preparation is always good. I know I have injuries. That's good. Uh, it's always same, you know. I have a lot of wrestling, grappling, uh, uh, MMA uh, training. So my main sparring partner for this fight was Abus Magomedo, uh, David Zavada, uh, the 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 glory kickbox champion uh, Grunhard Murtel and his brother Fernando. I bring some guys, you know, Gleison Tibau, also the main main sparring partner for this fight. And then uh, I have uh, two two guys from uh, wrestling, um, uh, one guy from Iranian, Kamran. So we are we are a good team and uh, I believe in myself. But preparation was really good, like always, all year I'm in training. So this, this fight, 
in this fight I don't have injuries and I'm 100% ready. This tym razem Roberto nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych kontuzji, więc jest świetnie przygotowany. Cały okres przygotowawczy przebieg świetnie i Roberto wymienił wszystkich sparik partnerów z imienia i nazwiska, z którymi trenował. Przepraszam, ja wam ich nie powtórzę, bo mieliśmy tutaj mały kłopot i musiałem się nim zająć i nie zapamiętałem tych nazwisk, no ale one się nie różnią po polsku i po angielsku. Drugie pytanie dotyczy twojej wagi. Idziesz w kategorię w górę. Jak wygląda twoja waga na co dzień i ile ci tam jeszcze kilogramów zostało do zbicia? No, I'm 88, so four kilos to go. Uh, I don't go so big like first fight with Rikus. I, I was more bigger. I stay same, but uh, I have now some breakfast, some uh, some evening uh, lunch, you know, a little bit uh, bigger. So I'm still hungry. I don't want to just eat it and go big for, you know. I learn a lot of from, from lose. Uh, so yeah, four kilo to go and the uh, fight will be three, four kilo. That's it. I don't want to make only weight, weight, weight. It's not important, you know. Important is speed, timing, and uh, condition. You know, who is the bigger is only helps only like first round. Okay, teraz zostało Roberto ko 4 kilogramów jeszcze do zrobienia i. Tak naprawdę w czasie walki powinien też mieć tylko około 3-4 kg więcej powyżej limitu kategorii średniej. Powiedział Roberto, że nie liczy się e, tak naprawdę tak bardzo to robienie wagi. Z, już dużo się o tym mówi, ale według niego ważniejszy jest timing, jest ważniejsza szybkość i to, żeby być po prostu sprawnym, a kto zgubi bardzo dużo wagi, no to ma przewagę tylko na samym początku pojedynku. No i Roberto nauczył się tego wszystkiego po tym, jak przegrał pierwszą walkę z Rikusem Duplessis, gdzie no był bardzo duży i bardzo dużo zbijał i od tamtej pory już jest nauczony, że tak nie można. Na co dzień po prostu też jest mniejszy właśnie w okolicy 90 kg i i je trochę mniej, już nie, nie obiada się i cały czas stara się trzymać tę wagę, żeby nie wystrzeliwać za bardzo i nie, żeby tej nie było du dużej dysproporcji pomiędzy tym, y ile potem musi zrobić na wagę y do swojego limitu kategorii. Filip. Roberto, poproszę Cię o Twoją predykcję na walkę Mariusz Aromski z Andrzej Grzebyk oraz powiedz, z kim ewentualnie wolałbyś się zmierzyć, bo wspominałeś kiedyś, że po walce z Kaszubowskim teraz chcesz tylko i wyłącznie wielkich nazwisk. Grzebek. 80% Grzebek, 20% Aromski, but MMA fight is full of support, uh, surprise, you know, so, but I believe Grzebek is uh, much stronger, much bigger, and, uh, but I say, who knows, you know, but uh, I like to fight um, Grzebek because uh, he called me out, 